दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पांड्या को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों गुजरात और चेन्नई के बीच खेला गया रोमांच से भरपूर सुपर ओवर मुकाबला जी हाँ दोस्तों आईपीएल 2023 के शुरू होने से पहले ही अभ्यास मुकाबले में गुजरात और चेन्नई के बीच सुपर ओवर मुकाबला देखने को मिला जिसके अंतिम गेंद तक यह कह पाना मुश्किल हो गया की कौन सी टीम इस मुकाबले में जीत हासिल कर पाएगी तो आखिरकार कैसे सुपर ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने बाईस रन का पीछा करते हुए गुजरात के मुंह से जीत छीन ली है तो आपको बताएंगे ही साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की सुपर ओवर की पूरी की पूरी हाइलाइट्स का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पांड्या में कौन है खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें दोस्तों गुजरात और चेन्नई के बीच आज एक अभ्यास मुकाबला खेला गया जहाँ पर इस मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन दोनों टीमों की तरफ से देखने को मिला इस मुकाबले में गुजरात की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई की टीम को मात्र एक रन पांच विकेट के नुकसान पर रोक दिया लेकिन इसका पीछा करने उतरी गुजरात की टीम भी कुछ खास कमल नहीं कर पाई क्योंकि गुजरात की टीम के शुरुआती दिन में विकेट मात्र ग्यारह रन के स्कोर पर पहले दो ओवर में गिर गए जिसके कारण गुजरात की टीम वापसी नहीं कर पाई और अंतिम समय पर डेविड मिलर और हार्दिक पांड्या के तूफानी प्रदर्शन के चलते एक रन पर ऑल आउट हो गई जिसके कारण मुकाबला ड्रॉ हो गया और अब सुपर ओवर से खेल का फैसला निर्धारित होना था दोस्तों दोनों टीमों के बीच अब सुपर ओवर का मुकाबला खेला गया जहाँ पर पहले बल्लेबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली गुजरात की टीम मैदान पर उतरे जहाँ पर गुजरात की तरफ से बल्लेबाजी के कमान शुभन गिल और डेविड मिलर ने संभाले तो दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने का काम दीपक चौहर ने किया इस दौरान दीपक ने पहली गेंद पर बल्लेबाज शुमन गिल को परेशान किया लेकिन शुमन गिल ने आगे बढ़कर उस बेहतरीन गेंद को खराब में तब्दील करते हुए मिडोन की तरफ लंबा छक्का लगा दिया हालांकि अगली ही गेंद पर शुमन गिल दो रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए यहां पर शुमन गिल ने दो गेंदों पर मात्र सात रन बटोरे और रन आउट जडेजा के रॉकेट थ्रो के चलते हो गए इस बीच क्रीज पर डेविड मिलर आ गए तो वही बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान हार्दिक पांडे आए लेकिन तीसरी गेंद पर डेविड मिलर ने सामने की तरफ छक्का लगा दिया और अगली गेंद पर एक रन देते हुए स्ट्राइक हार्दिक पांड्या को दे डाली हालांकि चार गेंदों पर चौदह रन आ चुके थे लेकिन अंतिम दो गेंद अभी भी बाकी थी ऐसे में दीपक ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज हार्दिक पांड्या को परेशान किया लेकिन हार्दिक पांड्या ने आगे बढ़कर लंबी गेंद को फुल टॉस में तब्दील कर देते हुए स्टेडियम के बाहर छक्के के लिए तब्दील कर दिया और अगली ही गेंद पर उन्होंने एक छक्का लगाने की कोशिश की लेकिन बाउंड्री पर खड़े मोइन अली के हाथों हार्दिक पांड्या कैच आउट हो गए इस दौरान हार्दिक पांड्या ने दो गेंदों पर छह रन बनाए दूसरी तरफ से डेविड मिलर ने दो गेंदों पर नाबाद सात रन की पारी खेली इसी के साथ गुजरात की टीम ने सुपर ओवर के अंदर बीस रन बटोर लिए ऐसे में इक्कीस रन का लक्ष्य महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई की टीम के लिए था ऐसे में चेन्नई की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत ऋतुराज गायकवाड़ और बेन स्टोक्स ने की लेकिन दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद शमी मैदान पर आए ऐसे में मुकाबले का रोमांच और भी ज्यादा बढ़ गया इसी बीच मोहम्मद शमी ने पहली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ को अपने रफ्तार से परेशान किया और उन्हें एक लेंथ पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा दिया इस दौरान ऋतुराज गायकवाड़ पहली गेंद पर गोल्डन डक के रूप में आउट हो गए जिसके बाद तो चेन्नई की टीम को तगड़ा झटका लग गया इसी बीच चेन्नई की टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आए ऐसे में उन्होंने पहली गेंद पर एक रन के साथ अपना खाता खोला और स्ट्राइक बेन स्टोक्स को दे दी तो वही तीसरी गेंद पर बेन स्टोक्स भी मोहम्मद जो शमी के सामने चारों खाने चित हो गए इसी बीच उन्होंने भी एक रन लेकर स्ट्राइक महेंद्र सिंह धोनी को दे दी लेकिन अभी भी मुकाबले का रोमांच बाकी था क्योंकि तीन गेंदों पर जीत के लिए 19 रन की आवश्यकता थी जो कि लगभग नाम उनके साथियों के तीन गेंदों पर तीन छक्के लगा सकते हैं लेकिन 19 रन बनाना मामूली बात नहीं थी परंतु इसी बीच मोहम्मद शमी ने बड़ी गलती कर दी और एक दिशाहीन गेंद महेंद्र सिंह धोनी के सामने डाल दी जिसके कारण वाइड के रूप में एक मुख्य रन दे दिया गया जिसके बाद अभी भी तीन गेंदों पर अठारह रन की आवश्यकता थी ऐसे में मोहम्मद शमी ने अगली गेंद को एक बार फिर से लेंथ गेंद के रूप में डाल दिया जिस पर एक बार फिर से विस्फोटक बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी ने एक रन लेने की इच्छा जताई परंतु उन्होंने एक रन नहीं लेने के बजाय मिडोन की तरफ एक लंबा छक्का लगा दिया जिसको देखकर गेंदबाज हैरान रह गया लेकिन अभी भी दो गेंदों पर दो छक्कों की आवश्यकता थी ऐसे में एक बार फिर से बाउंसर गेंद का प्रयोग मोहम्मद शमी ने कर दिया जिस पर पीछे की तरफ महेंद्र सिंह धोनी ने अपना आक्रामक रवैया अपनाते हुए लंबा छक्का जड़ दिया जिसको देखकर गुजरात की टीम के होश उड़ गए क्योंकि अब धीरे धीरे मुकाबला उनके गिरफ्त से जा रहा था क्योंकि अंतिम पर छक्के की आवश्यकता थी ऐसे में मोहम्मद शमी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी क्योंकि सामने दुनिया के सबसे बड़े फिनिशर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी मौजूद थे ऐसे में मोहम्मद शमी ने यॉर्क का गेंद डालने का प्रयास किया लेकिन यह गेंद सही ठिकाने पर नहीं गिरी जिसका फायदा महेंद्र सिंह धोनी ने आसानी से लगा
दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत इस टूर्नामेंट में बाहर हो चुके हैं जिसके कारण दिल्ली की टीम को बड़ा तगड़ा झटका लगा चुका है लेकिन इस बीच दिल्ली की टीम में ऋषभ पंत से भी खूंखार खिलाड़ी शामिल हो गया है आपको बता दें इस टूर्नामेंट से पहले सबसे बड़ा झटका दिल्ली की टीम को लगा है जिसमें कप्तान ऋषभ पंत सड़क में कार हादसे का शिकार होने के बाद पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं पंत कई सर्जरी करा चुके हैं और वह इस साल के अंत तक क्रिकेट के मैदान पर वापसी कर सकते हैं दिल्ली ने पंत की जगह डेविड वार्नर को अपना नया कप्तान बनाया है हालांकि पंत की जगह किसी दूसरे खिलाड़ी को टीम में शामिल नहीं किया गया लेकिन अब इनके रिप्लेसमेंट की खबर सामने आ रही है सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि दिल्ली की टीम में ऋषभ पंत की जगह पर कोई भी विकेट कीपर बल्लेबाज नहीं है दिल्ली की टीम में ऋषभ पंत के अलावा फ्लिप साल्ट विकेट कीपिंग की भूमिका फ्लिप फॉल्ट निभाने वाले हैं ऐसे में इनके विकल्प के कारण संतुलन करता हुआ दिखाई देगा जिसके कारण सरफराज खान को प्लेइंग इलेवन में विकेट कीपर की भूमिका देने की तैयारी की है लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है जहाँ पर वीरेंद्र सहवाग के बेटे की एंट्री ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट के रूप में हो सकती है आपको बता दें वीरेंद्र सहवाग के बेटे आरवीर सहवाग का दिल्ली कैपिटल की टीम में चयन हो चुका है जहाँ पर आरवीर सहवाग बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं और विकेट कीपिंग करने में भी माहिर है ऐसे में ऋषभ पंत की परफेक्ट रिप्लेसमेंट के तौर पर इनको जाना जा रहा है उनको दिल्ली कैपिटल्स की टीम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम मुकाबले से पहले श्रेय सैयर के रिप्लेसमेंट के रूप में शामिल कर लिया गया है आपको बता दें अरवीर सहवाग वीरेंद्र सहवाग की तरह ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और हर तरफ छक्के और चौकों की बारिश करते हुए गेंदबाजों की पिटाई करते हैं ऐसे में उनके आ जाने से दिल्ली की टीम काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है दोस्तों पहले मैच में ही होने वाला है धमाका महेंद्र सिंह धोनी के सामने जौहर दिखाने को तैयार है पांड्या की सेना होने वाली है गुरु और चेले की भिड़ंत में रोमांच की सभी हदें पार तो आखिर कब खेला जाएगा आईपीएल का ओपनिंग मुकाबला कितने बजे ऐसी होगी इसकी शुरुआत क्या रहने वाली है चेन्नई के साथ गुजरात की सबसे खतरनाक प्लेइंग इलेवन ये सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे ही साथ ही साथ मुकाबले ऐसी जुड़ी हुई एक एक अपडेट भी दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है महेंद्र सिंह धोनी रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में से सबसे बेहतरीन कप्तान कौन है हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों मंच सज चुका है इंडियन प्रीमियर लीग का या यूं कहें क्रिकेट के महोत्सव इंडियन प्रीमियर लीग का जिसमे पूरी दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों के बीच ऐसा घमासान होता है जिसमे रोमांच की सभी हदे पार हो जाती है किसी ने सही कहा है की यहाँ पर विश्व के सबसे खूंखार शेरों के बीच जंग होती है जिसमें से एक बनता है आईपीएल ट्रॉफी का बादशाह एक बार फिर आईपीएल के सफर में दो महीनों के भीतर एक साथ चौहत्तर मुकाबले खेले जाएंगे जिसमें धोनी रोहित विराट समेत दुनिया भर के सितारों से भरी हुई दस फ्रेंचाइजी एक दूसरे से लोहा लेते हुए हमें नजर आने वाली है आपको बता दें महीनों ऐसी क्रिकेट फैंस को आई का इंतजार था और अब उनके इंतजार की घड़िया खत्म होने वाली है और बहुत जल्द क्रिकेट का रोमांच देखने को मिलने वाला है आई पी का पहला मुकाबला चार बार की आईपीएल चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और पहली बार में ही आईपीएल की ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाने वाली गुजरात टाइटंस के बीच होने जा रहा है दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच भी मुकाबला जबरदस्त होता है जहां आईपीएल की सबसे पसंद की जाने वाली महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई के लिए साल दो किसी बुरे सपने की तरह था उन्होंने आई के अंत में पॉइंट टेबल में सातवें स्थान आरोप कब्जा जमाया था तो वही गुजरात के खिलाफ भी उनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं था और खेले गए दो मुकाबलों में दोनों में चेन्नई को हार नसीब हुई थी वहीं हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2022 में अपना जलवा बिखेरा था चेन्नई को अपने दोनों मुकाबलों में हराने के साथ ही पहली बार में ही गुजरात आईपीएल की चैंपियन बन गई थी जिसे देख पूरी दुनिया हैरान थी तो वहीं दोस्तों अपनी पुरानी हार का बदला लेने के साथ साथ चेन्नई को पांचवी बार चैंपियन बनाने की राह में एम एस धोनी निकल चुके हैं जी हाँ इकतीस मार्च को आई का पहला मुकाबला गुजरात और चेन्नई के बीच में खेला जाएगा जिसकी शुरुआत शाम साढ़े सात बजे ऐसी होगी ये मैच दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने जा रहा है जो गुजरात का होम ग्राउंड भी है यहाँ एक बार फिर रनों की बारिश होने के साथ साथ विकटों के उड़ने का शोर हमें बहुत जल्द सुनाई देने वाला है अभी ऐसी इस महा मुकाबले के लिए लोगो का जोश देखते ही बनता है और स्टेडियम पूरी तरीके ऐसी हाउसफुल हो चुका है कई दिनों पहले ही उसकी टिकट समाप्त हो चुकी है और ऐसे में अब आपको स्टेडियम में जाने का मौका ना मिल पाए लेकिन उसके बावजूद आप इसका रोमांच बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे जी हाँ इस मुकाबले का लुत्फ आप अपने टीवी स्क्रीन पर स्टार स्पोर्ट्स के चैनल पर उठा सकते हैं वहीं यदि आप इसे लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जियो सिनेमा ऐप को डाउनलोड करना होगा और दोस्तों फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है की मुकेश अम्बानी इस बार आई का प्रसारण जियो सिनेमा आरोप मुफ्त में करने वाले है जो फैंस के लिए किसी जश्न ऐसी कम नहीं रहने वाला है जहा
साथ एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई को अपने आखिरी आई में लीड करने के लिए तैयार है बात करें दोनों टीमों की तो कोई भी किसी ऐसी कम नहीं है शेर आरोप सवा शेर गुजरात और चेन्नई एक ऐसी बढ़कर एक सितारों ऐसी भरी हुई है और उनकी प्लेइंग इलेवन भी निश्चित हो चुकी है आपको बता दें गुजरात के लिए शुभमन गिल के साथ टीम इंडिया में शामिल हुए के ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे 